एप्लीकेशन वाइज अगर हम लोग टाइप देखेंगे तो उसमें तीन टाइप के मोटर आते हैं तीन टाइप के यानी दो टाइप के जो स्पोक व्हील मोटर आता है तो नॉर्मल बाइसिकल के लिए किसी भी टाइप के साइज के व्हील में 20 इंच में 22 इंच 24 इंच 26 इंच या अप टू 29 इंच के व्हील में हम ये मोटर को फिक्स कर सकते हैं यह हब हाँ मोटर में आप मल्टी स्पीड गियर्स भी लगा सकते हैं जो चेन में या पैडलिंग में मल्टी स्पीड गियर्स होते हैं वो गियर्स भी आप इसमें लगा सकते हैं डिस्क ब्रेक भी लगा सकते हैं या नॉर्मल ब्रेक पावर ब्रेक के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें किसी भी टाइप का रिम फिट कर सकते हैं स्टील रिम है वो भी फिट कर सकते हैं एल्यूमिनियम रिम भी फिट कर सकते हैं या फिर डीप अलॉय रिम भी इसमें आप फिट कर सकते हैं तो ये मोटर के साथ में आप कौन सा भी व्हील साइज एंड टाइप अब बाइक में ये सभी टाइप के बाइक में ये मोटर फिट हो जाता है इसका जो वोल्टेज आता है तो वो 24 फोर वोल्ट से लेके 60 वोल्ट तक के मोटर हम लोग बनाते हैं देन पावर जो आता है तो इसमें 250 फिफ्टी वॉट थ्री फिफ्टी वॉट फाइव हंड्रेड वॉट तक के मोटर से इसमें हम लोग बना सकते हैं ज्यादा पावर का मोटर है क्योंकि इसका मेन डिजाइन का मकसद है कि ये कॉम्पैक्ट मोटर डिजाइन किया हुआ है तो कॉम्पैक्ट होने की वजह से इसमें फाइव हंड्रेड वॉट तक ही हम लोग जा सकते हैं उससे ज्यादा पावर का अगर मोटर चाहिए तो उसके लिए साइज थोड़ा सा और बढ़ाना होगा लेकिन गियरलेस मोटर में गियर मोटर में एडवांटेज ये हो जाता है कि प्लानिटरी गियर बॉक्स होने की वजह से इसमें वन वी क्लचिंग भी दिया हुआ है तो वन वे क्लचिंग में जब आप इलेक्ट्रिक मोड पे यूज करते हैं तो ये मोटर इलेक्ट्रिक मोड पे चलते समय कंप्लीटली व्हील को रोटेट करता है लेकिन जब आप पैडल मोड पे यूज करते हैं तो पैडल मोड पे यूज करते समय ये मोटर वन वे फ्री हो जाता है तो मोटर रोटेट नहीं होता है सिर्फ व्हील रोटेट होता तो इसकी वजह से पैडलिंग करते समय जो रेजिस्टेंस आता है पैडलिंग पे वो इस मोटर में नहीं आता है नॉर्मल अगर गियरलेस मोटर अगर आप यूज करते हैं तो उसमें जब पैडलिंग करते हैं तो नॉमिनल रेजिस्टेंस मोटर का आता है मतलब ये मोटर लगने के बाद आपका बाइक इलेक्ट्रिक कन्वर्ट होने के बाद जो नॉर्मल पैडलिंग में आपका व्हील का रोटेशन मिलता है क्योंकि नॉर्मली हम लोग बॉल्स एंड बाउल्स उसमें यूज करते हैं तो उसमें डस्ट जाने के बाद या फिर कुछ दिनों बाद उसका भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो उसका जो एफिशिएंसी है या फिर जो फ्री रोटेशन मिलता है उससे भी ज्यादा फ्री रोटेशन ये मोटर लगने के बाद में मिलता है क्योंकि इसमें प्रॉपर बेरिंग्स है वो सील्ड बेरिंग्स आता है तो उसमें अंदर डस्ट जाने का कोई चांस नहीं है पानी जाने का कोई चांस नहीं है ये मोटर जो आता है ये आई आता है तो ये वाटर मोटर है अगर आप बारिश में भी चलाते हैं या प्रेशर से वॉश भी करते हैं या पानी में बहुत टाइम तक डूबे रहने के बाद इसमें प्रॉब्लम आ सकता है या कभी कभार पानी में डूब भी जाता है तो इसमें कोई चैलेंज नहीं मतलब जो सवाल कुछ लोग करते हैं कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं इंडिया में चलेगा या नहीं तो ये वाटरप्रूफ मोटर आता है बारिश से या पानी से इसको कोई डर नहीं है तो जैसे कि हमने अब तक देखा कि नॉर्मल बाइसिकल में हम लोग स्पोक फिल हब मोटर यूज करके किस तरीके से कोई भी टाइप का बाइसिकल हमारा इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसके लिए हब मोटर के क्या एडवांटेज है उसी तरह से आज जो ट्रेंडिंग बाइक्स है या फैट टायर बाइक्स का यूज अभी बच्चों में या फिर बड़ों में भी ज्यादा यूज बढ़ चुका है तो उसमें भी ये फैट टायर बाइक के लिए भी हमने मोटर डेवलप किया हुआ है और फैट टायर के 20 इंच व्हील साइज में या 26 इंच व्हील साइज में दोनों में भी आप ये स्पोक व्हील हब मोटर लगा सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि इसका फ्री मूवमेंट जब पैडलिंग करते हैं तो बहुत ही फ्री आता है तो इसका आप लाइव एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉर्मल टच करने के बाद भी जो व्हील रोटेट होते रहता है तो वो बहुत टाइम तक रोटेट होते रहता है तो ये साइड में जब घूमेगा तो मोटर का मोटर रोटेट होगा एंड उल्टे साइड में जब पैडलिंग हम लोग करते हैं तो वो टाइम पे फ्री मोमेंट हमें वन वे क्लचिंग से मिल जाता है तो ये फैट टायर के लिए भी स्पोक व्हील मोटर आता है एंड नॉर्मल बाइक के लिए भी स्पोक व्हील मोटर आता है तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि मैग्नेशियम अलॉय व्हील के बारे में और मैग्नेशियम अलॉय व्हील जो आता है उसके क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी ले लेते हैं मैग्नेशियम अलॉय व्हील जो कि एक डाई प्रोसेस से या प्रेशराइज डाई कास्टिंग से यह बना जाता है मैग्नेशियम का एडवांटेज ये है कि वो वेट में बहुत कम होता है एंड स्ट्रेन जो है नॉर्मल एल्यूमिनियम अलॉय व्हील से उसकी थ्री टाइम्स ज्यादा होती है मतलब लाइटर वेट एंड मोर स्ट्रेंथ तो इसीलिए मैग्नेशियम वाला व्हील इंटरनेशनल मार्केट में आज ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं और इंडिया में भी अभी लोग ज्यादा इसे पसंद करने लगे हैं मेन एडवांटेज इसका ये आ जाता है कि ये मटेरियल का फिनिशिंग देन प्रेशराइज आई कास्टिंग से ये बनने के बाद और सी एनसी मशीनिंग होने के वजह से इसमें जो प्रॉपर बैलेंसिंग आता है व्हील का तो वो प्रॉपर होता है तो नॉर्मल स्पोक व्हील में शायद हो सकता है कि थोड़ा सा इनबैलेंस व्हील रहेगा और इनबैलेंस रहेगा तो इफिशियंसी उसका कम मिलेगा लेकिन उससे भी ज्यादा इफिशियंसी हमें मैग्नेशियम वाला व्हील में मिल जाती है 
जो इसमें पाउडर कोटिंग होता है जो प्रोसेस होता है तो हाई क्वालिटी पाउडर कोटिंग प्रोसेस होता है तो उससे लुक इसका जो है तो वो वो और ही और ही बेहतर आ जाता है तो अपने बाइक में या फिर जो भी कस्टमर को हम लोग व्हील्स दे रहे हैं मोटर दे रहे हैं तो उनका बाइक का एक कम्प्लीटली लुक चेंज हो जाता है और एक कम्प्लीटली डिफरेंट बाइक का एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं सेकेंड थिंग जितने भी टाइप के हब मोटर्स हैं तो सब में हम लोग गियर लगा सकते हैं सभी टाइप के गियर्स अगर आपका बाइक एग्जिस्टिंग 21 गियर है सेवन स्पीड गियर है या फिर 24 गियर है ट्वेंट थर्टी गियर तक के गियर्स आज मार्केट में अवेलेबल है और 30 तक के गियर सेट्स आप इसी व्हील के साथ फिट कर सकते हैं इसी मोटर्स के साथ फिट कर सकते हैं तो नॉर्मल बाइकिंग का जो आपका एक्सपीरियंस है वो एज इट इज रहता है एंड उसके साथ में हमें इलेक्ट्रिक असिस्ट का एडवांटेज मिलता है इसके साथ में हम लोग पैडल असिस्ट भी ऐड कर सकते हैं पैडल असिस्ट क्या है तो जब जैसे हम लोग थ्रोटलिंग करते हैं नॉर्मली रिस्ट थ्रोटल या थम थ्रोटल से वही थ्रोटलिंग हम लोग पैडल के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं जब हम लोग पैडलिंग कर रहे हैं तो पैडलिंग के थ्रू भी थ्रोटलिंग का इफेक्ट हम लोग दे सकते हैं उसमें मल्टी स्पीड पैडल असिस्ट भी आते हैं कि स्पीड सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं तो पैडल असिस्ट अगर ऐड करते हैं हम लोग तो उसके साथ में एडिशनली हमें इलेक्ट्रिक एंड पैडलिंग मतलब पैडलिंग का जस्ट आपको एक्टिंग करना है गाड़ी इलेक्ट्रिक पे या बाइक आपका इलेक्ट्रिक पे रन होगा और उसी के साथ में दोनों एक्सपीरियंस आपको कितना पैडलिंग इफर्ट डालना है एंड कितना इलेक्ट्रिक इफर्ट डालना है तो वो आप दोनों एट ए टाइम मैच करके हाइब्रिड भी बाइक यूज कर सकते हैं